operation was successful and natanggal na namin yung bala sa dibdib niya. But she has to wake up within 48 hours because if she's not going to wake up, she might go into coma. Ikaw, kung makapress release kang akala mo na headshot mo na yung babaeng yun, eh humihinga pa pala. Madali naman gawa ng paraan yun eh. Sa mga hospital, laga, trabawin ko. Ako na ang gagawa ng paraan. Baka mamaya magkaletsi, letsi pa natin ang plan pa dahil sa'yo. Sige na, Nympha, gumising ka na. Bigyan mo naman ako ng pagkakataon para makabawi sa'yo. Mahal na mahal kita. Hindi ko kakayanin kapag nawala ka sa akin. Hindi pa po ba siya magkakamalay? Umaasa kami na sana bukas. Kahit kung hindi, baka tumagal pa yung pag-iising niya. I hope maging sleeping beast na yung nympha na yan. Paano kung hindi? Ako mismo ang magpapatulog sa visit na yun. Bantayin mo na lang sa nurse niya si nympha. Nagdadaan na lang ako importante sa opisina tapos dediretso na ako dyan. Humanda ka, nympha. Paano ba yan, nympha? It's just... You and me, your life is now in my hands. Anong ginagawa mo dito? Sinusubukan ko ng magbagong buhay. And I feel guilty sa nangyari kay Nympha. It's all because of my mom. Kagagawan to ng mami mo? Mateo, maraming salamat sa lahat ng tulong mo. Pasensya ka na lang sa inasal ko na itong mga nakarang araw. Why didn't you tell me? Ayaw ko kasing dagdagan pang iniisip mo eh. Homer, kahit isang katutak pa na problema ang harapin ko, kailangan alam ko kung ano nangyayari sa inyo. Pamilya tayo, di ba? Maubos mo ng swerte mo, Nympha. Rosette, anong ginagawa mo dito? May pinuntahan ako sa Vicente. Naisip ko na dalawin na rin sa Nympha. Nympha? Nympha? What's happening? Nurse! Stop! Nurse! 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 Nympha! Nurse! Papa Jesus, pagaling niyo po si Mami Nympha. Bigyan niyo po siya ng lakas para po labanan yung sakit niya. Sana po walang mangyari ang masama sa kanya. Time of death, 3.52 p.m. Hindi ako naniniwala na patay na siya. Nakikiusap ako sa kanya. Please, please, iligtas niya siya. I'm Hindi sorry, Mr. Saavedra. Hindi ko kakayanin kung sa buhay ko. Sige na. We did everything we could. Dok, may asawa ba kayo? Paano ko siya mismo ang nakahiga dyan ngayon? Basta basta lang ba kayo susuko? Haya niyo lang siya mamatay. Sige na. Sinimpa ang buhay ko. Nakikiusap ako. Dok, please, iligtas niya siya. Sige, let's try it again. Three minutes na pong unresponsive ang pasyente. Just do it. Charging. Clear. Starting CPR again. One, one thousand, two, one thousand. Homer, tangkapin na lang natin na it's God's will. Eight, one thousand, nine, one thousand, ten, one thousand, eleven, thirteen, fourteen, one thousand, fifteen, one thousand, sixteen, one thousand, seventeen, one thousand, eighteen, one thousand, nineteen, one thousand, twenty. No pulse. Increase the charge to three hundred. Three hundred. Charging. Clear. Begin CPR. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Bicarbon epinephrine in. Bicarbon epinephrine given. Starting CPR again. Two, three, four, five, six, seven, eight, nine. We got a pass. I can't believe this. This is a miracle. Why are you so upset? You know, having Nympha as your mortal enemy gives you purpose in life. Dahil, pag buwala ka ng kaaway, wala ka ng aapihin at papahirapan. And life would be so boring. Ano ba nangyari sa'yo? Lumabnaw na ba yung utak mo simula na naging fugitive ka? Hindi ka nag-iisip. What if nakita ni Nympha kung sino ang bumaril sa kanya? Alam niya nakakonsyaba ko si Eric simula nung nakita niya yung sex video. 
Kung nakita niya na si Eric ang bumarir. So, that means that would link you to the murder. Finally! Nakaka-catch up ka rin? Oh my God! Nag-aaksaya lang ako ng panahon para tawagan ka. You're so useless. Instead of picking a fight with me, Rosette, you have bigger problems right now. At delikado ka na dyan. Alam mo, lalo na pag nalaman ni Homer kung anong kasalanan mo, sigurado, baka mapatay ka pa ng ex mo. Kung ako sa'yo, tagtakas na ako while I still have the chance. Now, just why don't you join me on the run? Wouldn't that be exciting? Kasalanan sa nangyari, Homer. Si Leo at si Tita Betty, sa kanila ako galit. Napakahayop nila. Sana magdusa sila sa lahat ng mga... Okay, 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 okay. Calm down. Hindi pa magaling ang sunod. It's a miracle that you're still alive. But I'm not even going to be able to get the two of us that you gave to us. Ava, I promise you, I will be to you. I will go back to you. Sally, impake mo mga gamit ko at huwag mong kakalimutan ang passport ko, okay? Aalis kayo, ma'am? Paano ko isasama niyo ba ako? Hindi! Huwag ka na maraming tanong! Sundin mo na lang yung iniutos ko sa'yo! You're set. Bakit? May kailangan ka ba sa'kin? Sa'yo, wala. Nandito ako para tukuyan ko sinong bumaril kay Nympha. Kaya huwag ka na muna umalis. Gusto ko naandun ka kung tukuyin niya na kung sinong bumaril sa kanya. Ah, hindi ako pwede nagpupuyat. Mga kasamayan sa bibi ko, kailangan ko ng umu... Maaga pa. Ba't ka ba nagmamadali? 
Natatakot ka ba na baka ikaw yung turo ni Nympha? Bakit naman ako matatakot? Na wala naman akong kinalaman doon. In fact, si Nympha nga may utang na loob sa akin. Na-rescue siya dahil ako nagsumpong sa mami ko at kay Leo. Ano naman pala eh. Hindi sumama ka na sa akin. Para makapag-thank you sa'yo si Nympha. Fine. I'm coming. Sabi mo po sa paniginip ko, pupunta ka po ng malayo. Natatakot po ko. Kasi po, ayaw po namin na mawala ka. Mami. Hindi na ako aalis. Ligtas na ako. Pinapray ka nga po namin ni Junik para po walang mangyaring masama sa'yo. Kaya salamat sa inyong dalawa. Dahil sa inyo, nandito pa ang mami niyo. Mabait kasi kayong mga bata. Kaya pinakinggan ni Jesus yung mga prayers niyo. Boss, sabi sa akin nung nakuusap ng polis kanina, buhay daw si Nympha. Maswerte talaga yung babae niya. Nabaril na nabuhay pa. Kaya lang boss, tayo lang inalas. Relax ka lang, Ramin. Kinausap ko ng si Atty. Gonzalez para gamitin yung mga connection ko para makalaya tayo dito. Sana nga, boss, makalabas agad tayo. Alam mo, sayang din yung kikitain natin sa pasugalan habang nandito tayo. Baka mamaya, maunahan tayo ng teritoryo ng mga kalaban mo doon. Hindi yan ang priority ko pag nakalaya tayo. Bakit, boss, may mas importante pa ba? Si Betty. Si Betty. Hahanapin ko yung babae niya kahit saan siya magtago pagbabayaran niya yung pagtraitor niya sa akin. Maminta, may bisita po kayo. Nympha, kamusta pakiramdam mo? Ayos lang ako. Malahin naman sa bituka. <laughs> Natutuwa akong kayang pa magbiru ng ganyan sa lagay mo. Magaan na kasi yung pakiramdam ko ngayon dahil napapaligiran ako ng mga taong nagmamahal sa akin. Homer, pwede bang lumabas na muna yung mga bata? May kailangan lang tayo pag-usapan. Julie. Sige po, sir. Nung nakidnap ka ni Leo, paano ka ba nakidnap? Binugo nila ako ng sasakyan nila. Dinugo ka ako! Mawa nila na ako si Rosette. Madali ako si Leo. Na yung corpus. Ikaw si Rosette, di ba? Si Rosette nasa mansyon. Pero nung, nung na-realize nila yung pagkakamali nila, sinusulan sila ni Tita Betty kapalit sa ransom. Yung sinasabi mo sa akin, ipapatubos ko si Nympha sa syota niya. Yung ba yun? Yes! Ba't hindi mo hingihan si Homer ng 20 or 30 million? It's really up to you. Nung hawak ka nung gang ni Leo, sinaktang ka pa nila o pinahirapan? Maraming beses na inakala kong may gagawing masama sa akin si Leo. Kung hindi ikaw si Rosette, ibig sabihin, wala kang kwenta sa akin. Maawa ka sa akin, huwag mo kong patayin. Sino yung nagsabing yun yung gagawin ko? Boss! 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 Alam mo naman, 
Ayoko ng taong sinungaling. Ayoko ng taong traidor. <laughs> Malakas ang Celtic na sa ulo. Talagang, talagang natakot ako sa kanya. Pero kahit ilang beses kong tinangkang tumakas, hindi niya ako pinagbuhatan ng kamay. Nympha, eh yung gabi na nagkagulo sa sabuan, natatandaan mo ba yung mga pangyayari? Pwede mo ba ibigay sa akin ang buong detalye, lahat ng natatandaan mo? Distracted si Leo dahil dahil nakasalang yung yung manok panabong niya. Kaya sinamantala ko yun. Sinamantala ko yun, tumakas ako, pero nahuli ako ng tauhan niya. Kitang-kita dyan sa mukha mo na nagsisinungaling ka. Sige, balik doon! Pagkatapos, anong nangyari? Nagkagulo nun sa paligid. Eh, hindi ko na matandaan yung eksaktong nangyari, pero... Pero parang may nakita ako, pero hindi malinaw. Yung nakita mo? Yung bang bumaril sa'yo? Oo. Nakita ko siya. Gusto niya akong patayin. Siya ang bumaril sa'kin. Anong itsura niya? Na Namumukha mo ba siya? Infa, importante to. Balikan mo yung panahon na yun. Mag-focus ka sa taong nakita mo. Natatandaan mo ba kung sino siya? Kung ano yung mukha niya? Oo. Oh, nakita ko siya. Gusto niya akong patayin. Siya ang bumaril sa akin. Anong itsura niya? Na Namumukha mo ba siya? Infa, importante to. Balikan mo yung panahon na yun. Mag-focus ka sa taong nakita mo. Natatandaan mo ba kung sino siya? Kung ano yung mukha niya? Okay, okay. Stop interrogating her. Hindi mo ba nakikita na hirapan na siya? Infa, sorry. Pero kailangan natin gawin to. Kung gusto mo ito na yung pag-interrogate mo sa kanya, bumalik ka na lang kapag okay ng lagay niya. Hindi mo naiintindihan, Homer. Kailangan naan malaman kung sino to. Importante to. Kasi baka matakas yung kriminal na yun. Baka ikaw ang hindi nakakaintindi, Mateo. Kailangan mo muna dumaan sa akin bago mo siya pilitin na makipag-cooperate sa hindi pa niya kaya. Mateo? Akala ko ba kaibigan ka ni Nympha? Maawa ka naman sa tao. She's been through a lot. Gusto mo pa bang maghingalo siya bago ka tumigil? Tsaka ano bang iniimbestiga mo, ha? Di ba nahuli na si Leo at ang mga tauhan niya? Why don't you spend your time investigating Betty? Pasensya ka na, Nympha. Gusto ko lang naman mabigyan ng katarungan yung nangyari sa'yo. Salamat, Mateo. Naiintindihan kita. What do you want? You want to ask about my mother's whereabouts? Nag-aaksaya ka lang ng panahon. I don't know where she is and I don't care. Hindi lang si Betty ang gusto kong hunting in Rosette. Naniniwala ako may iba pang taong involved sa kasong to. Do you have any evidence to back up your theory? Or resulta lang yan ang paranoia mo? 
Wala pa akong preba. Pero malaki kutub ko. Na-involved ka dito. How dare you? Huwag ka nang magmalinis, Rosette. Habang nasa Guam si Homer, ang dami mong beses pinagtangkaan patayin si Nimpa. Itong tanda mo, sisiguraduhin kong mabulo ka sa kulungan. Kids. Mommy! Welcome home! And I'm done. We're so glad to have you back po. Nympha! Magaling ka na ba talaga? You should have stayed at the hospital for a few more days. Kasi naman mabinat ka. Ikaw ba? Concerned ka ba talaga sa akin? O talagang ayaw mo lang ako umuwi? Oh, ano ba, Nympha? Bakit ka ba nag-iisip ng ganyan? Of course! I'm so glad that you're home! At saka, nakakatuwa naman na kumuha pa ng private nurse si Homer para may magbantay sa'yo habang nagpapalakas ka. Ito ang panagkakamali, Rosette. Those private nurses are for you. Silang mag-aalaga sa'yo to ensure that you have a safe pregnancy. Para lahat ng attention ko, ma-focus mo kay Nympha. Ha? Huh? Eh, di ba may private nurse na si Ma'am Rosette? At ako yun? Sa tingin mo ba, ipagkakatiwala ko magiging pamangkin ko sa isang tulad mo na tamad at tatanga-tanga? Pasalamat ka na awa pa sa'yo si Homer at hindi ka sinesante. I wasn't expecting this, Homer. Ang akala ko pa naman, constrained ka talaga sa magiging baby natin. I really am. That's why I got the best help for us. Pero kailangan ko rin alagaan si Nympha. Hindi ko siya pwedeng pabayaan. Ah, uh, pasensya na, pero pwede bang magpahinga na ako? Yeah, of course, talaga. Matay sa kwarto. Pahinga mo na si Mami na, tara. Mas maganda nang tumagal sa lovely, wag lang sa bote. Ha? Oh. Ayo lang, yo, yo. Hmm. Ayun. Ha? 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 dito. Ano na naman pang kailangan mo, Eric? Pwede ba bilisan mo kasi pupuntahan ko pa yung kuya ko? Ito naman talaga. Para muna nga tayo pinagsamahan ka ng table mo na wala akong katibol eh. Ano ka ba? Ah. Alam mo, Eric, hindi mo na ako mabibilog. Tsaka nauntog na rin ako. Nakita ko na kung anong klase kang lalaki. Wala kang kwenta. Ngayon, kung gusto mo ng katable, eh di tawaga mo si Nympha. Total, siya naman yung kalandian mo, di ba? Ganda na ngayon. Ano nakakatawa sa sinasabi ko? Ito <coughs> ba? Serious ka ba talaga rin ba? Ha? Kitang-kita ko kaya yung video. Yung laplapan ninyong dalawa? So, ikaw, naniniwala ka na sinin pa talaga yung sa video? Ha? Si Rosette yung nasa video na yun. Yun, ginawa yun ni Rosette para iset up sinin pa para siraan. Ha? Yun yun. Alam mo, Eric, huwag mong binibilog yung utak ko, ha? Ano ba kasi totoo? Ay, ano ba yung totoo, eh? Tingin mo ba? Maigo ko na barilin ko siya doon sa sabungan? Eh, di sana kayo, may... Wala ka na pwede siya sa loosan. Di ba? Kasi... Ang kapal na mukha mo, hayop ka talaga. Bakit? Pinagpalit ko yung kaibigan ko para sa'yo? Oo. Oh. Alam mo, ikaw, dapat sa'yo, mabulok sa kulungan. 
dulu cakal langat. Hei! Hati mu? Asal apa kali nama saya dah? Hati ni tembain tu ah. Nang bela bela mak kasut si nampak saya atas sama sama moli. Sana problem. Si nampak judge nampak gaya makan bel. Makan bagusnya bayar mu. Kila lang mati nutung judge na ito. At kung nababayaran man siya, wala pa rin tayong magagawa. Maka-freeze ang assets mo dito. Kinasuspend ng NDI ang mga bank accounts mo. Hindi na na pwede gawin yun. Ba't mahinaya ang pakilaman ng pera ko? Ba't wala akong ginawa? I'm so sorry, Lee. Pero po si Guido talaga si Mr. Sapaedra na mapakulong. Rosette, papaalalahanan lang kita. May kasunduan tayo. At pag silang mo, mawawala lahat ng karapatan mo sa mga bata. Ipapaalala ko rin sa'yo, Nympha. Sa papel lang yun. Dugot laman ko pa rin ang mga anak ko. Huwag ka na kasing mangarap na magiging ina ka. Ambisyosang impostora. Agent Mateo Reyes. Ako nga. Sino ba to? Gusto kitang tulungan sa hawak mong kaso. Tungkol ito sa totoong bumaril kay Nympha Del Prado. Nahuli na yung mga taong kumidnap sa kanya at bumaril sa kanya. Kaya dapat case close na to. Hindi ko maintinda kung bakit ayaw mong bitawan ng kasong to. Hanggang ngayon ba? Pinagsisilosan mo pa rin siya? Hindi mo kailangan si Mateo. Nandito ako. Ako magpaprotekta sa'yo. Mag-request ka ng field agents. Magkocontact tayo ng operation ngayong gabi. Ayun siya! Habuhin niyo! Alam mo, pinakayo ko sa lahat. Yung taong magpapil na katulad mo. Bistado ko na sa buhatan niyo ni Rosette. Pagpapayarin ko kayo sa mga pinagagawa ninyo. 